نهار الجمعة 28 في شهر 10 2016 كانوا الناس في الحسيمة عايشين حياتهم الطبيعية كيف ما مولفين مضاربين مع طرف ديال الخبز بحال المغاربة كاملين وخريف صعيب أنك تلقى فيه الخدمة هنا فرص العمل قليلة والشباب ضايع واللي خدام يالله مكافي مع راسو في داكشي اللي تيصور في ليل الجمعة واحد من هاد الشباب سميتو محسن فكري كيبيع الحوت باش يترزق الله شد ليه المخزن الحوت اللي شرا من المرصى ورماوه ليه في الكاميو ديال الزبل محسن ما بغاش يسامح فرزقو ورفض ان السلعه ديالو ترمى حاول انه يمنع البوليس والخدامه ديال البلديه من انهم يطحنوا الحوت ديالو مع الزبل مشى ونقذ فوسط الكاميو باش يخرج السلعه ديالو في هذه اللحظه جا الامر للشيفور ديال الكاميو طحن مو وفعلا داكشي اللي كان تطحن محسن في الكاميو ديال الزبل ومات موتا ديال الدل والحكرة على يد موظفين في الدولة من بعد هذا الواقعة خرجوا الشباب يعبروا على الرفض ديالهم للحكرة وبدأت مظاهرات كبيرة ابتداء من ليلة الطحن خرجوا الناس في الحسيمة في إمزور تماسين تبني بوئياش في واحد من هذه التجمعات الأولى نزلوا المسؤولين الكبار ديال الدولة العامل ديال الحسيمة والوكيل العام ديال محكمة الاستئناف كيهضروا مع الشباب وكيحاولوا يمتصوا الغضب ديالهم وهذه من المرات القليلة فاش تنشوفوا المسؤولين نازلين للشارع عند المواطنين غادي تكون تبعات ديالو ضمان الحقوق ديال كل واحد كيحس على انه عنده الحق في هذه القضية هذه فجاه كيخرج واحد الشاب من وسط الناس اللي مجموعين وبدا كيدافع بحرقه وحماس على دم الريفيين وكيرد على شنو قال العامل ووكيل الملك قال لهم الموت ديال محسن فكري ماشي اول جريمه كتوقع واتهم الدوله مباشره بقتل خمسه ديال ابناء الحسيمه في حادث البنك سنه 2011 هذا الشاب سميته ناصر الزفزافي اللي من ذاك النهار بدا كيقود نضالات في الريف الناس بغات تعرف شنو غادي يوقع من بعد هاد الجريمة وكيفاش الدولة غادي تدخل وتحل المشكل بدات اول مظاهر تضامن مع الريف كتبان في عموم المغرب الناس خرجوا في مظاهرات كبيرة شاركوا فيها كل الاحرار من ابناء الشاب في طنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش واكادير ورزازات وغيرها من المدن كل شي هاد الصورة ديال محسن فكري وهو مطحون في كاميو دزبل وكيردد شعارات ضد الحقرة المود ديال محسن فكري قرات على معاناة سكان منطقة الريف مع الدولة الدولة اللي خلات الشباب بلا خدمة وبلا ردمة وزرعات اليأس وصفوف أجيال كثيرة بسبب القمع اللي تسلط على سكان الريف تاريخيا واليوم ها هي نفس الحكاية كتعاود ولكن مع جيل جديد قام شباب المنطقة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي نبي الحمجيق وبقية النشطاء بحملات تعبوية بمضاشر الإقليم الحسيمة من أجل الدعوة إلى المشاركة وإلى تخليد هذه الذكرى بالفعل التجاوب كان منقطع النظير من طرف الساكنة كانت مسيرة يعني سلمية حضارية راقية عرفت يعني حضور منابر إعلامية وطنية ودولية وكبت هذه الذكرى وهذا الحدث مثل ما انتقل النقاش إلى تستير مثل مطلبي جامعة متكاملة التخصصات وما يستلزمها من مرافق مستشفى جامع بإقليم الحسيمة بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل دولة مرة أخرى بدل ما تلبي المطالب الاجتماعية البسيطة ديال الناس تهمت سكان الريف بالانفصال وخرجوا المسؤولين في وسائل الإعلام وقالوا باللي الوافة انفصاليين ودعاة الفتنة قام واحد المجموعة اللي هي مسخرة من الخارج التي لم الحوار يعني ما ما عطاش شي نتيجة مع هذا المجموعة بالتالي كل العناصر تثبت بان هما منخرطين في مسلسل تمويل من الخارج من خصوم الوحده الترابيه من خصوم المغرب 
واللي وصلوا لواحد الحد انهم ماشي كيمارسوا حق دستوري ما كيمارسوش الحق المطالبه بحقوق اجتماعيه ما كيمارسوش حق من الحقوق اللي منوحه للمغاربه كاملين بالقانون بالتالي احنا ما يمكن لناش كتجمع وطني احرار ما يمكن لناش نقبلوا هذا الوضع هذا ونطلبوا بتطبيق القانون في حق الاشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامه وبالترويج لافكار هدامه وتخلق الفتنه في المنطقه وكان هذا الاتهام اشاره حقيقيه للقادم في الايام المقبله يعني تهديد صريح يا اما توقفوا المظاهرات ولا الهروه والسجون خصت باتهامات خطيره في تسليه في تسليه لحسابات ضيقه على ظهر هذا الحراك واللي هو حراك سلمي حضاري والحمد لله ان العالم باسره وجهات الكاميرات ديالها لهذه المنطقه فخصنا نكونوا واعيين بواحد القضيه ان الملك الحقوق ديالنا الى حقته الدوله فاننا سنعود الى منازلنا ورب العزه ورب العزه انه الى ما تحققش الملك الحقوق احنا عاهدنا الله ودينا القسم انه الى ما تحققش الملك الحقوق والله ما ندخلوا الطيور غنبقاو في الشارع الى المقاومين الاولى للاستعمار الاسباني والفرنسي والعملاء ديالو خلاو اثار كبير في نفوس الشباب وهذا كيفسر مدى التحام الشباب الريفي ذكور وإينات في المعركه ديالهم ضد الدوله والاصرار على المطالب الاجتماعيه كامله مع محاسبه قتله الشهيد محسن فكري ورفع العسكر على الحسيمه ونواحيها وهذا علاش كان القسم الشعبي ولو على حساب حياتنا عاش الريف عاش الريف عاش الريف القسم كان ابداع كان ابداع من طرف ناصر ومعه كل المشاركين في المظاهرات هو من اجل الوفاء اولا لروح الشاهد وثانيا لتحقيق الملك المطلبي لان هذا يهم يهم كل الساكنه ويهم المنطقه برمتها تصريحات المسؤولين لقات استهجان كبير من عند الشاب وخلات المسؤولين يتراجعوا عليها بطريقه ملتويه تحت الضغط حيت بان الجميع ماذا سخافتها هذه التصريحات عطات معنى حقيقي لوصف الدكاكين السياسيه اللي تيقولوها الوفاء على الاحزاب السياسيه المغربيه اللي صنعتها الدوله فين ما كان شي حراك اجتماعي في المغرب كنسمعوا بحال هذه التصريحات وربما اكثر هذه هي القاعده اللي خدامه بها الدوله كتهجم على اي حراك شعبي في التلفازه وكتوجد التدخل قمعي على ارض الواقع ولكن في الحسيمه كانوا الوفاء موجودين وخرجوا في مسيرات ومظاهرات شعبيه عارمه كتحتاج على مثل هذا الاسلوب ديال الدوله أهم أنه نسمعوا الناس المشاكل باش لأن باش نجيبوا الحلول ويكون الحلول خاص خاص المشاكل تكون واقعية وتكون معروفة إلا كانتش معروفة وكانت هوية سياسية وداك الشيء ما, ما غاديش نزيدوا لقدام. الماتريال ديال الخدمة فهمتي ولا لا؟ ها؟ داك الشيء اللي كاين باش الماتريال خصنا الماتريال خصنا الباراسونات وخصنا الحوايج ديال الماء فهمتي ولا لا؟ 
المتظاهرين ما تقوش في اي حزب ولا اي شخص واعتمدوا على قوتهم وعلى تنظيماتهم الذاتيه وبداوا الدعوه للاضرار العام في كل الريف مصحوبه باحتجاجات في الساحات وفي الشوارع ورافعين شعارات زعزعات الدوله وحكامها وزرعات الثقه في نفوس الريفيين المظاهرات اللي ما بغاتش توقف والاحتجاجات المستمره خلات الدوله واحده وما عرفاش شنو دير حيت السكان ما خلاوش لها حتى شي فرصه باش تهجم عليهم وقدروا انهم يكشفوا مدى الكذب والتدليس ديالها وطبعا في حاله بحال هذه مظاهرات سلميه ودوله مهزومه الدوله كانت تتسنى اول فرصه تعطى لها باش تهجم على السكان من بعد محاولات كثيره واتهامات لا حصر لها جات فرصه حديده المسجد ديال نهار الجمعه يعني واقعة المسجد التي كانت يعني مطبوخة ومطبوكة من أجل الإيقاع بالناشط ناصر الزفزافي في إقحان سافر للمؤسسة الدينية من خلال شيطنة وتخوين نشطاء الحراك فكان ما كان هل المساجد لله من المخزن لو كانت لهم الجرأة لو كانت لهم الجرأة ويدعي نفسه إيمان لقال كلمة الحق لقال كلمة الحق لا نريد تملقا الخطوة كانت مجملها تتحامل على نشطاء الحراك وكانت تزعم على ان النشطاء يسعون الى الفتنه والى زعزعه استقرار الدوله وما الى ذلك وبالتالي اقحام مؤسسه من هذا الحجب وطورتها في السياسه هو امر مطلوب ولا يمت يعني بالواقع ولا بالقوانين التي تجرم اقحام المؤسسه مثل المؤسسه الدينيه في هكذا الخطاب. في التاريخ المغرب المعاصر غادي نلقاو عندنا آه عالم دين اللي هو عبد العزيز بن الصديق هذا عالم دين كان مقربا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه وكان ترشح في انتخابات في طنجه باسم الاتحاد الاشتراكي في مرحله معينه. في بدايه التسعينيات ومع الاحداث ديال حرب الخليج قام بمجموعه من الخطب اللي كان كينتقد فيها السلطه وتم التوقيف ديالو ملي تم التوقيف ديالو وكان وجا بلاصته خطيب اخر كان الناس كيحتجوا من داخل من داخل المسجد كانوا كيحتجوا على الخطيب اللي نصبته وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه انذاك وكان الاتحاد الشركي جديد الاتحاد الشركي كانت كتغطي هذه الاحداث وكانت كتعتبر بان الموقف ديال 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 المصلين موقف احتجاج من داخل المسجد على منع عبد العزيز بن الصديق من الخطبه كانت كتعتبره موقفا بطوليا وموقفا ثوريا على خلاف اللي كيجي الان الكاتب الوطني ديال الاتحاد الشراكي وكيقول الكاتب الاول ديال الاتحاد الشراكي وكيقول بلي انه تم الاخلال بحرمه المسجد في في الحسين وكما هو معروف قاطع الزفزافي الفقيه ووقفوا عند حدو هذا الحادث اعتبرت الدولة مبرر باش تبدا القمع وهذاك الشيء اللي كان عفوا تكشوا الكفوس سبع شهور الامانه الى فوق تكشوا الكفوس وهي يتما ما لا عز الخوم عز الخوم الاجداد لكم حافظهم في السلميه عتم الى الى تعتقل راه انا ربحت 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 وقحمت المؤسسه الدينيه في اخر اوراق السلطه قبل ذلك اقحمت السياسه في شخص الاغلبيه الحكوميه بتصريحها انشؤون الذي اعتبر ان الحراك حراك انفصالي بني هذا الطرح على تقارير استخبارات هي مغلوطه مهدت اولا الى عسكرات المدينه ومن ثم الى التحضير للاعتقالات ف اتت واقعه المسجد 
لتزكي ما ذهبت اليه الاغلبيه الحكوميه رغم اعتذارها في بيان ثاني لكن الذي وقع وقع اعتقال ابناء الريف ما كانش اعتقال عادي كما كيتعتقل اي مناضل وانما كان اعتقال ترهيبي الغرض منه تخويف الناس حيت دخلت قوات الكوموندون خاصه بالهليكوبتر ونقلات النشطاء الريفيين لمدينه الدار البيضاء من اجل المحاكمه هادشي كله خلى في نفوس الريفيين جرح عميق خصوصا بعد تدخل البوليسي العنيف في حقهم باش ما يتضامنوش مع خوتهم والعكس هو اللي كان أقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات قرر جلالة الملك حفظه الله تبليغهم عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا قول بعد تحية كل الشهداء والمعتقل السياسي احنا يا خارجين بسلمية هذه سبع شهور ولا ثمان شهور ما باغين ما باغينا نحكموا ما نقولوا لا يسقط الرئيس ولا يسقط الحكومة خارجين بغينا الجامعة وبغينا المستشفى وبغينا فين نخدموا هذا الشيء باش خارجين وهذا الشيء اللي كيوقع دابا السياسة ديال إدليس العماري هذه باينة سبع شهور وما هدرش يلا تعقد تقول يلا داروا لي اعتقال ناصر الزنزابي هدر في فرونس 24 هذا الشيء اللي كاين دابا حنايا سبع شهور وسلمية هذه باينة ما قمعنا ما هرسنا ما درنا والو هو تم توجيه عبارات شتم وسب واهانه للريفيين بصفتهم ريفيين الاوباش ولاد السبانيول ولد على لسان مجموعة من المعتقلين على أنهم كان يتم ضربهم ويطلب منهم أن يصيحوا عاش الملك كان يتم ضربهم واشتموهم ويطلب منهم إنشاد النشيد الوطني متعاطفين مع حراك الريف كتار رغم كل التشويه المتعمد لحولات الدولة والأبواق ديالها تسوق حتى من بعد اعتقال نشطاء الريفيين بانت في الفيسبوك دعوات من طرف شباب كيعبر فيها على التضامن مع العائلات ديال المعتقلين فشل علاش؟ لان اعتقد ان هذه المقاربه الامنيه اللي تم التعاطي بها مع ملف حراك الريف كانت رساله موجهه الى الشعب المغربي باكمله أه والحال ان هذه الرساله لم تصل أه تبين ان الحاجيات ديال المناطق المهمشه لا يمكن ان تقمعها ان تقمع المطالبه بها مقاربات امنيه او مقاربات السجون القضيه ديال الريف ما توقفاتش بالاعتقال والقتل 
الاحتجاج والنضال ما غيوقفوش القمع التضامن ما قصصش على الوقفات امام السجن مسيرة وطنية كبيرة تنظمات للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وتلبية الملف المطلبي مسيرة حضروا لها الالاف المغاربة ومن كل مدينة جو المتضامنين في نهار عشرين شهر سبعة الفين كانت الحسيمة في موعد مع مسيرة تاريخية باصرار الشباب وعزيمتهم الالاف ديال النساء وديال الرجال خرجوا للشوارع والازقه رغم وجود العشرات من سيارات الشرطه في كل بلاصه رافعين شعار الموت ولا المدله ودخلات قوات القمع مره اخرى اطلاق الغازات المسيله للدموع وتفريق المحتجين السلميين بالعصا والمطاردات في الشوارع والازقه ومره ثانيه كان شهيد خور الشاب عماد العتابي اللي تضرب في راسه بقنبوله مثيره للدموع العالم كله شاف وعرف بان الريفيين عازمين على مواصله النضال رغم كل الظروف القهر والقمع والهجوم الاعلامي نضال مستمر لحين تحقيق المطالب الحريه الكرامه والعداله الاجتماعيه كانت هذه بدايه قصه عام مظاهرات حراك الريف اللي قادوها الشباب الزفزافي واحمجيق جلول وسيليا المجاوي والاسريحي الهاني والابلق والعشرات من الاحرار عام النضال الشعبي ومازال مسالاش ومازال مستمر وخل الأحرار في السجون ووخل زادو شهداء آخرين القائمة لأن سجونهم ما غتقدرش هزنا كاملين وهراوتهم وبوليسهم وقضاءهم وإعلامهم ما بقاوش كيخلعونا هذه كانت حكاية المسار معركة نضالية شعبية وكان أيضا درس من دروس التاريخ الشعبي لبلادنا حكاية بدات ومازال مسالات